据外交部网站消息，二月二十七号，中美进行了新一轮外交政策磋商。与此同时，二月二十九号，由美国商会会长兼首席执行官苏珊娜·克拉克率领的美国商会代表团也进入访华第三天。观察指出，中美多层级接触正在逐步重启，多领域交流也正在逐步升温。但美方也小动作不断。拜登总统日前就再签署一项针对中国企业的行政令，宣称要限制敏感信息流入对手国家。二月二十七号，外交部部长助理兼政策规划司司长苗德宇在上海同美国国务院政策规划司司长艾哈迈德举行新一轮中美外交政策磋商。外交部消息称，双方重点就各自外交政策以及国际形势、地区热点问题等进行了坦诚、深入、建设性沟通。上一次中美外交政策磋商于去年十一月一号在维也纳举行。被认为是为半个月后的十一月十五号中美元首旧金山会晤做准备，而此轮磋商也被视为落实中美元首共识。深圳卫视注意到，由美国商会会长兼首席执行官苏珊娜·克拉克、美国前贸易代表苏珊·施瓦布率领的美国商会代表团目前正在中国进行为期三天的访问。国务院总理李强二月二十八号在经会见访华团时指出，加强经贸合作对两国是双赢。搞脱钩锻炼、小院高墙，不符合双方根本利益。二十九号，中共中央对外联络部部长刘建超在北京会见美国商会访华团，双方认为中美经贸关系至关重要，应通过沟通对话增进了解，推进互利合作，促进中美关系稳定发展。美国商会是世界上最大的企业联合会组织，成立于一九一二年，总部位于华盛顿。商会代表超过三百万家不同规模、行业和地区的美国企业和贸易协会，其运营团队由多位政策专家、游说家和律师组成。彭博社报道称，美国商会组团访华，标志着中美经贸关系正在持续回暖。在这次访华期间，美国商会会长兼首席执行官克拉克也多次强调了美国企业对中国市场的重视。他强调，美国商会愿继续发挥自身作用。支持美国企业在华兴业，持续深化两国工商界务实交流，推动美中关系健康稳定发展。就在美国商会组团访华期间，华南美国商会也发布了《二零二四年华南地区经济情况特别报告》。报告指出，百分之八十六的受访企业表示不会因为中美贸易摩擦而撤离中国市场，百分之四十四的受访企业对未来一年的中美关系持乐观态度。相较二零二二年上升百分之十七，达到有记录以来的最高值。美国的商界不止一次的表达想留住中国这个市场，我们也一直在强调这种吸引外资的政策。那背后的这种。就是阻力，其实重点还是在美国政府端。我们也跟这些美国的商界的一些保持比较畅通的一个沟通。但从现在的情况来看，他们也是在观望。一方面加强跟中国政府的沟通，另一方面跟美国政府沟通，看看什么时候能迎来转折点。不过，值得警惕的是，美方也小动作不断。据美媒报道，拜登在二月二十八号签署一项行政命令。禁止美国公司和个人向中国等对手国家出售所谓美国敏感数据，限制内容包括美国人的基因组、生物识别、个人健康、地理位置以及涵盖财务信息和其他可能识别出个人身份的信息数据，以及与美国政府有关的敏感信息。路透社报道认为，这项行政令主要针对的是中国基因产业企业，但此前有国内知名生物企业强调不会收集相关个人信息。但一名匿名白宫人士宣称，拜登此举是堵上美国国家安全工具包的一个缺口。实际上，美国拥有一个庞大的个人隐私数据市场，并有数据经纪人等职业。除了这次行政令的六国，其他国家的企业仍可以合法购买美国个人隐私数据。对于拜登政府的这项行政令，有美国商界人士担忧，将数据传输与国家安全进行关联，将导致很多业务难以进行。美国商业软件联盟全球政策高级副总裁亚伦·库珀就发表声明指出，美国政府行政令应着重解决真正的国安问题，而不是宽泛的打击合法的商业和科研活动，这将导致意外后果。
美国以前的话都是主张这种跨境数据的自由流动，来便利化整个全球的经贸环境。呃，正好现在它实际上对于具体的国家已经做进行了一些这种限制性措施，跟它之前所主张的跨境数据自由流动是有一些些差异的。实际上，中国政府一向高度重视保护数据隐私与安全。早在二零二零年九月，中方就提出了全球数据安全倡议。获得了越来越多国家的支持。外交部发言人毛宁在二月二十九号的例行记者会上驳斥了美方谬论，并表示，如果美方真的关心数据安全，可以公开支持中国这一倡议，或者做出类似的承诺。我们要求美方停止对中国的污蔑抹黑，切实维护开放、公正、非歧视的营商环境，与各方共同制定普遍性的数据安全规则，促进全球数据有序、自由流动。俄罗斯总统普京二月二十九号在莫斯科向俄罗斯联邦会议发表年度国庆咨文，这是普京作为俄罗斯国家元首第十九次发表国庆咨文。国庆咨文内容涉及家庭发展、提高居民收入、人口增长以及应对制裁、俄乌冲突等。俄乌冲突刚刚步入第三年，俄罗斯大选也将于三月十五日至十七日举行。在此背景下，普京此次发布的国情咨文备受外界关注。普京日前曾表示，他将在国情咨文中概述未来六年的主要任务。俄罗斯总统普京在向联邦会议发表的国情咨文，重点谈及对乌克兰的特别军事行动。他表示，俄罗斯将尽一切努力，以结束战斗行动，完成特别行动的所有任务。俄乌这样的力量获得了巨大的战线。呃，战争的经验，但是我们已经表达了不止一次的，我们将会采取一切的努力，让这个不是我们开始的战争能够尽早的结束。普京还透露了该国先进武器的研发进展，他强调，锆石和匕首高超音速导弹都已经投入实战，最新型可搭载核弹头的洲际导弹萨尔马特也已交付，海燕核动力巡航导弹和波塞冬武器系统的测试工作即将完成。我们大家知道了。这个超声音的这个匕首，这个火箭系统，不仅仅已经开始生产了，已经这个提供了给军队，而且已经开始使用了。还有在二零一八年的国庆咨文里面，我们曾经根本直字为提到的一个“锆石号”，呃，这个火箭。当时根本就没有提到，但是现在已经开始使用了。普京还表示，俄罗斯的战略核力量处于全面准备状态。他还说，西方国家称俄罗斯打算在太空部署核武器是毫无根据的指责。他指责美国一边试图让俄方在战场遭到战略失败，一边称准备与俄方讨论战略安全问题，这是虚伪行为。我们现在正在继续做这个战略。稳定方面的工作，但是大家要看清楚，我们的对方是谁，就是和我们直接敌对的，呃，这样的一个势力。我指的是美国，美国他公开的和我们敌对，而且要在战场上，在战略上击败俄罗斯，这是他们公开的说的。普京称。美国的行为造成欧洲安全体系被破坏，这对所有国家造成了风险。在此背景下，必须在可预见的未来，在欧亚地区打造平等的、安全不可分割的新安全框架。俄方将就这一话题与所有有意愿的国家和组织进行有针对性的对话。经济也是俄罗斯民众最关注的议题之一。普京在国情咨文中表示。俄罗斯经济增长速度高于世界平均水平。俄罗斯将在未来几年内成为世界四大经济体之一。俄罗斯经济正在转型，转向基于技术和降低对资源的依赖。深圳卫视注意到，根据俄罗斯宪法，该国国家元首有向联邦会议发表关于国家局势、国内和外交政策主要方向年度信息的责任。这就是国情咨文。咨文具有建议性，不具法律效力，但近年来已具有立法倡议的性质。他们包括国家元首对政府的具体指示。整个二零二四年俄罗斯国情咨文可以说有一个承上启下的作用。那从这个普京所做的啊，这个二零二四年国情咨文，我们可以透视到整个啊普京下一轮执政的一些执政的方针和计划，以及对于整个俄罗斯国家发展的一些愿景。据塔斯社报道。
俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，从很多方面来说，俄罗斯总统普京发表的年度国情咨文可被视为普京2024年总统大选的竞选纲领。按照计划，俄罗斯总统选举将于3月15号至17号举行。1月29号，普京已正式登记参选，寻求他的第四个总统任期。他的选举提名获得 31.5 万人的联署支持。而据俄罗斯舆论研究中心2月初进行的一项民调显示。百分之七十五的俄受访民众支持普京连任。二月二十三号，普京竞选团队发布了以“针叶林”和“熊”为主题的竞选视频，同时引用了普京的发言称：“熊绝不会把自己的森林交给任何人。”普京表示，所谓牙齿和爪子，比喻的是俄罗斯核武器，而一旦失去牙齿和爪子，这只熊就会变成一只毛绒玩具。分析指出，在俄乌冲突中保持韧性是普京能否连任的关键因素。俄军在乌克兰的特别军事行动已经进入第三年，早就进入了消耗战的阶段，进入了隐性的经济实力对抗阶段。但不少观察都指出，随着美西方的援乌疲劳症日益发作，目前的形势对乌克兰不利，因而对俄罗斯有利。英国广播公司在总结俄乌冲突两周年的特稿中指出。美西方有超过一万六千五百项对俄制裁，但效果有限。俄联邦统计局初步测算，去年该国的 GDP 增速高达百分之三点六，相比之下，欧元区增速仅为百分之零点五。文章指出，在下阶段对俄制裁中，冻结俄罗斯央行海外资产是关键目标，但目前美英和法德在这一问题上分歧巨大，而这正是西方世界内部对俄分歧的一个缩影。文章指出，从麦当劳、星巴克到波音飞机、丰田汽车等已经退出俄罗斯市场，但这实际上给更多俄本土及非西方品牌扫清了竞争对手。而在宣布退出两年后，美国苹果公司的最新款头戴显示器产品 Vision Pro 悄悄在莫斯科发售，受到外界关注。德国《明镜》杂志报道称，乌克兰的经济令人绝望，该国失去对乌东四个工业地区的控制。工业陷入停顿，出海口仅剩敖德萨，农产品出口又受到波兰等北约国家的抵制，形势不容乐观。这些状况也直接反映在战场上。去年，乌军宣称的春季攻势始终没有成功启动，而自去年十二月以来，美西方的援助几乎归零，这也加剧了乌方的焦虑。对于未来一年，乌军新任总司令瑟尔斯基承认，乌军已由攻转守。俄防长绍伊古则表示。俄军去年完成了挫败乌军反攻这一主要目标，目前没有任何迹象表明这场冲突能在今年结束。整个二零二四年，普京的整体的一个战略就是保住现有所占领的区域，比如说乌东地区，继续的向乌南地区所推进，比呃。最终形成乌东加上乌南连成一条线的这样的一个呃形式，而俄罗斯还在不断强化其军工实力。二月二十三号，俄罗斯总统普京发表祝贺祖国保卫者日的讲话视频。他宣布，俄罗斯的核武装备现代化率已经超过百分之九十五，进度之快远超外界此前预计。俄罗斯二零二四年总统大选将于三月十七号举行首轮投票。外界认为，俄军的推进对普京有利，他也不断强化自身的硬汉形象。在距离投票日不足一个月的二月十九号，俄军取得乌克兰东部军事重镇阿夫杰耶夫卡的控制权，被认为是自冲突爆发以来的第二大胜利。三天后的二月二十二号，普京视察喀山飞机制造厂。并乘坐该工厂制造的更新版的图幺六零 M 超音速战略轰炸机。克里姆林宫发布的视频显示，普京身着飞行服，坐在驾驶座上，手握驾驶杆，操作这架全球最大最重的轰炸机。此次空中飞行时长达三十分钟。他随后表示，这次飞行给他留下了很好的印象。
。值得注意的是，就在俄罗斯大选前夕，美西方再次追加对俄制裁。美国总统拜登二十三号宣布对俄罗斯寄出超过五百项新制裁，宣称要堵塞此前十几轮制裁的所有漏洞，达到毁灭性的制裁效果。但美国《华盛顿邮报》等主流舆论都认为，过去两年的超一万六千五百项制裁被证实无效，美方新追加的五百项也很难想象会有实质性效果。观察指出，这也并不意味着俄罗斯的经济没有隐忧，在战争的刺激下。俄罗斯军工企业开足马力生产，国际原油和天然气价格高企，都事实上弥补了每年约一千亿美元的战场开支。但未来如何结束冲突，以及冲突结束后俄罗斯经济能否平稳从战时经济过渡到平时生产，都是巨大挑战。还有，如果美西方对俄罗斯的经贸制裁不解除，俄罗斯工业品也将难以参与国际市场，将给未来产业及设备升级造成压力。事实上，考虑到产业不平衡、通胀压力大、劳动力短缺等挑战性因素的负面影响，虽然2023年俄罗斯 GDP 增速高达 3.6% 但俄罗斯央行预测 ，2024 年该国经济增长率将在 0.5% 到 1.5% 之之间。俄总统普京刚刚在联邦会议发表了国情咨文演说，那么您对此有何特别观察？好的，主持人。那么，这是俄罗斯总统普京呢发表的第十九份国情咨文，这也是俄方高度重视、外界极度关注的一场重磅的讲话。那就十点来看，俄乌冲突啊已经进入到第三个年头，这当然是外界对普京这次国情咨文讲话的一个最大的看点。那么，就战场态势呢，现在俄军正在重新赢得战场的主导权。乌克兰总统泽连斯基上周日甚至在记者会上就公开承认，乌克兰军队。面临最困难的情境，已经处于全面的守势，不排除呢，俄军最快在春末夏初发动新一轮的大规模的攻势。那昨天乌军的新任总司令甚至罕有的在社交媒体发帖，承认乌军在前线极其困难。他更是以上周的前线探访为例，那么炮轰有下属执行军令不利，那么这等于是将乌军内部的这个分歧啊公开化了。此外呢，法国总统马克龙也刚刚在巴黎援乌大会上扔下一颗震撼弹，也就是所谓的不排除直接出兵乌克兰的这种可能性。所以在这样一个节骨眼上，外界期待从普京的最新的政策讲话中来捕捉重要信号。同时呢，俄罗斯内政也面临重大的议程，还有半个月，俄罗斯大选就将举行，普京再度当选连任没有问题。但是呢，悬念在于他将会拿到多少的选票，他会以何种民意支持率开启新的六年任期。那这一次国情咨文讲话，无疑呢是他在选前和俄罗斯民众直接沟通对话的一个重要契机。俄方呢一般不会提前预告国情咨文的这个主题，但是呢，普京总统上周就曾经公开表示，国情咨文将会优先考虑国内的政治议程。确定俄罗斯未来六年的发展目标。那今天的国情咨文现场呢？听众包括联邦议员、宗教领袖、政府高官、前线军人以及媒体代表近千人。但是呢，讲话同步进行电视以及网络直播。俄罗斯不少大城市的这个户外大屏幕呢，都在做同步的直播演说。在莫斯科时间正午进行。那首都中心的部分街道封闭，所以啊，这次发表国情咨文。其实呢，就是在俄罗斯制造了又一个普京总统时刻。嗯，那么普京这次讲话又释放了哪些重要信息？应该说，俄乌冲突是这一次国情咨文的最大的这个焦点。值得注意的是，直播讲话呢安排了一分钟的默哀环节，纪念俄军前线死亡的官兵。普京赞扬俄军在两年来的对乌特别军事行动中取得了重大收获。国家团结呢，是外媒报道。这次讲话的首要的关键词，今天美国 CNBC 电视台的报道标题就直接引述俄罗斯总统的这这一表达，说：“普京告诉民众，在美西方试图击败俄罗斯之际，我们呢必须克服万难，保持团结。”普京就赞扬俄罗斯公民、工商实业界以及在乌俄军为了保卫祖国付出的牺牲与努力。普京就称：“我们业已证明，可以完成最困难的任务。”应对最困难的挑战，我们的祖国将为国家主权与安全来挺身而出。
保护在乌克兰的爱国者。普京就明确谈到，俄军已经在俄乌前线转入进攻态势，并且呢正在解放新领土。他也再次提到，俄罗斯致力推翻乌克兰的纳粹政权。普京指责美西方挑动在乌克兰和中东的两场全面冲突，对俄罗斯发动代理人战争。普京就声称，美西方对俄罗斯的战略意图就是要复制他对乌克兰以及其他很多国家的所谓，将俄罗斯打压为失败与垂死的国家。那么这一份国情咨文涉及到多个重大议题，普京呢也谈到了俄罗斯的尖端武器系统。他指责美方对俄罗斯所谓“太空部署核武”的这个说法不靠谱，并且直白警告，如果北约军队部署到乌克兰，将会引发核对抗的风险。那在我看来，这是普京在联邦会议发狠、讲重话。虽然呢，他没有直接点名法国总统马克龙，但是这是在间接回应马克龙周一抛出的可能戳兵书。那么，普京就在指责美西方有意将莫斯科拖入到。军备竞赛中，但是呢，普京也声称，俄罗斯准备和美国就战略稳定来进行对话，但是呢，前提是俄罗斯不在压力之下谈判。就国内民生议题，普京就声称鼓励俄罗斯人多生、组建大家庭，也强调将会致力解决民众收入以及延寿的问题。所以啊，整体来看，就俄乌冲突，普京他的最新讲话的基调呢是比较强硬的，也是对美西方借冲突两周年。来强力施压对俄罗斯的制裁以及北约进一步东扩的全面的回应，我想这也恐怕意味着美西方和俄罗斯阵营对抗与博弈仍然在强化，俄乌冲突呢大概率还将会延续。马克龙的出兵乌克兰说风波也在持续延烧。普京总统在国情咨文中变相以重话回应，这又意味着什么？基于正常的逻辑和态势判断，出兵乌克兰说啊，当然是没有任何现实可能性的。且不说兵从哪出，由谁出这些个关键的追问，那么出兵的后果更是美西方所不能承受之重。难道是要让普京国情咨文中指责的所谓代理人的战争直接升级为所谓的全面战争吗？普京今天警告，所谓的核冲突、核对抗风险已经击中美西方的一个最大的忌惮了。同时啊，更要看到的是。在马克龙周一表态喊话之后，那么包括美国、北约、德国等都在第一时间发声，强调不会向乌克兰出兵。甚至呢，按照路透社发自巴黎和布鲁塞尔两地的电稿，就声称说，马克龙的最新说法彻底震撼了北约盟友。那么特别值得注意的是，在马克龙发声之后，德国总理朔尔茨明确说不，声称不会有欧盟或者是北约国家出兵乌克兰。德国《民进周刊》就声称说。欧洲两大国的领导人公开唱反调、打对台，已经造成所谓的政治灾难。莫安会主席也在接受《世界报》采访时啊，强调说，在欧洲面对多年来最严峻的战略、军事以及政治危机之时，欧洲最重要的两位领导人公开展示分歧与脆弱的关系，令人感到极度的遗憾。所以，一个要紧的追问是：既然一众盟国都在说不。而且并没有任何现实的可能性。为什么马克龙此时要抛出所谓的出兵说呢？此前一个媒体抛出的所谓马克龙失言说，真的成立吗？那么为何马克龙至今仍然在顶着压力，保持所谓的战略模糊，拒绝澄清乃至收回出兵说呢？英国《每日电讯报》的评论啊，用了这样一个扎眼的标题，暗示欧洲出兵乌克兰。马克龙向欧乌冲突现状投出所谓的手榴弹。马克龙周一在巴黎说的再明白不过了，这是一场发生在欧洲的战争。但是我们要把欧洲的未来交给美国选民吗？答案是 no。不管美国大选是什么结果，我们不能够一直等下去，我们必须现在做出决定。所以从这个角度来分析，马克龙实际上是以所谓的嘴炮投弹。来再度敦促欧洲把握自身的命运与战略自主。当然了，我想这恰恰也从另一个侧面在见证，持续两年多的俄乌冲突，实际上也在进入到一个很微妙的变局时刻。我反倒认为，此时来打破既定的态势，真正劝和促谈，同样面临着重大的契机。那么，关键追问就在于国际社会能不能就此形成合力。所以啊，中国特使李辉。
，即将再度展开俄乌冲突斡旋之旅，值得国际社会特别关注。当地时间二月二十七号，在美国大选中至关重要的摇摆州密歇根州，美国总统拜登和前总统特朗普分别赢得民主和共和两党的党内初选。尽管拜登在这一周获得了近八成的支持率，为何美国舆论仍然认为他的选情不乐观？白宫次日公布了拜登年度体检结果，显示他是一位健康且强健的八十一岁老人。这位体检报告是否能有效打消选民对拜登年龄的担忧？来看看报道。美国总统拜登在位于马里兰州的沃尔特里德国家军事医疗中心进行了年度常规体检后，白宫于二月二十八号公布了结果，称拜登是一位健康强健的八十一岁老人。在体检后的采访中，拜登还开玩笑说：“医生夸赞他看上去太年轻了。”拜登的医生奥康纳在新闻稿中表示，拜登仍是和履行职责。虽然拜登的步伐仍然僵硬，但自去年以来并未恶化，关节炎仍然是中度至重度水平，但没有到神经根受压严重需要特殊治疗的程度。出生于1942年的拜登，今年将年满82岁，已经是美国历史上最年长的总统。如若竞选连任成功，他将以八十六岁的高龄完成第二任期。虽然白宫公布了他的年度体检结果，但美国媒体对此不满意，指出没有涉及选民最为关注的认知能力方面的情况。The president doesn't need a cognitive test. That is not my assessment. That is not my assessment. That is the assessment of the president's doctor. That is also the assessment of the neurologist. He passes a cognitive test every day. 实际上，从上一次美国大选期间。美国舆论就高度关注所谓“瞌睡桥”的问题，现在进而演变成要求彻查拜登的认知能力现状。有媒体指出，虽然以一个八旬高龄的老人来说，拜登是健康的，但作为总统，他显然在认知方面多次出状况。近期，他就好几次在公开讲话中混淆其他国家领导人的名字，包括混淆了法国现任总统马克龙和已经去世的前总统密特朗。甚至连哪国人都搞错。美国全国广播公司还在报道中强调，除了认知，拜登可能还受到关节炎的困扰。指出，拜登多次在登上空军一号专机舷梯时跌倒，跌倒对老年人来说是相当严重的事件。据美国轴线新闻网去年的独家爆料，为备战大选，拜登团队甚至为他制定了一个确保不会跌倒的关键计划。这个计划很简单。就是定制了一个缩短版本的空军一号专用登机舷梯。其实，拜登的劲敌特朗普也仅比他小四岁，但特朗普多次在选举造势活动中讽刺拜登太老，并模仿拜登下舞台迷路的样子。This is there right there, right? Then he starts. The Secret Service always runs up, grabs them, and leads them off. 拜登则在二月二十七号的美国全国广播公司的老牌脱口秀节目《深夜秀》上，也对特朗普的记忆力反唇相讥。How do you address that concern going forward as you come up to the 2024 election? Number one, you got to take a look at the other guy. He's about as old as I am, but he can't remember his wife's name. Yeah. And, uh, number one. Number two. <laughs> it's about how old your ideas are. Look, I mean. This is a guy who wants to take us back. He wants to take us back on Roe v. Wade. He wants to take us back on a whole range of issues that are 50, 60 years they've been solid American positions. Biden 还顺势抨击了特朗普此前威胁欠费的北约盟友的言论，称不少北约国家领导人怕得要死。I've known every major foreign leader for the longest time, and I know all these guys extremely well. They're scared to death. What? 尽管拜登和特朗普都因年龄问题遭到质疑。但两人在二月二十七号的密歇根州初选中，双双再次以大比例领先上分。位于美国铁锈地带的密歇根州，历来是大选关键的摇摆州，也被认为是最重要的党内初选。拜登在初选前强调，密歇根州将是决定美国二零二四年总统选举结果的五个州之一。特朗普则对支持者表示，赢了密歇根相当于满盘皆赢。在过去的两次大选中，密歇根州在决定初选和大选结果方面发挥了关键一战的作用。在2016年大选中，特朗普在密歇根州击败希拉里。
为其走进白宫铺平了道路。二零二零年，拜登又在这一周险胜特朗普，成功入主白宫。但美联社报道指出，拜登的隐忧，认为密歇根州初选是对拜登选情的一次严峻考验，尤其是不少选民拒绝表态，这显示。不少民主党选民无法苟同拜登政府处理巴以冲突的政策。You know, the headline is an overwhelming victory for Joe Biden here, around 80% of the vote. But that question of uncommitted, we were talking about some very particular places. That number one, places with large Arab American populations, large Muslim American populations, and then number two,、uh, we've seen all sorts of activism on college campuses against Joe Biden's Israel-Hamas policy. So, 此外。拜登的非洲裔选民支持率仍然在快速流失。And over a quarter of the population in this state is black, so it is one place that Joe Biden cannot afford to lose if he wants to win a second term in the White House. But in order to do so, he will need the overwhelming support of African Americans, many of whom now appear to be turning. To Donald Trump. The black community are waking up. We can make our own choices, our own decisions, and that's what I love about Donald Trump. He let us make our own decisions. 深圳卫视通过查阅历届美国大选资料发现，近半个世纪以来，从未有过任何一名共和党籍的美国总统在南卡莱罗纳州获得超过百分之十二的非裔选民支持。二零二零年，特朗普在该州的非裔支持率仅为百分之八。前不久，在南卡举行的共和党初选中。特朗普击败了主场作战的黑利，以百分之六十的支持率获胜，其中就不乏非裔选民的支持。特朗普的竞选之路其实更加不顺利，除了黑利不愿意退出党内初选，带动共和党左翼的反对声浪之外，他还官司缠身。除了近期被罚款三点五五亿美元，他还在伊利诺伊州、科罗拉多州和缅因州等三个兰州，因涉入二零二一年国会骚乱而被禁止参选。但也有好消息。美国最高法院二月二十八号宣布，将于四月开庭审理特朗普涉嫌密谋推翻二零二零年大选结果一案中是否享有刑事豁免权。这意味着该案可能被拖延至大选以后。二月初，地方法院裁定特朗普不享有豁免权，可被刑事起诉。他随即上诉至最高法院。分析认为，对于特朗普来说，他的整体策略是拖延时间，最好将案件拖延到选举后。寻求赢得第二任期以赦免自己，或通过任命亲信为司法部长来放弃对他的指控。据日本媒体报道，日本陆上自卫队和美国海军陆战队在九州冲绳开始夺回离岛演习。分析指，在当前日本不断强化与美国防务协同能力的背景下，美日这次演习的动向无疑值得中方高度警惕。对于美日频繁借中国因素在周边炫耀武力，并意图介入台湾问题，中国国防部发言人二十九号强调，刻意寻找借口渲染局势紧张，制造对立对抗，是极不负责任的危险行为。更有悖于地区国家求和平、谋发展的良好意愿。日媒称，这一名为“铁拳”的例行演习从二零零六年起在美国本土实施，去年起改在日本进行。参与这次演习的包括日本陆上自卫队的水陆机动团约六百人。该部队被称为日本版海军陆战队，是专门针对夺岛作战而设立的特种部队。美国海军陆战队则以驻扎在冲绳的快速反应部队为主。负责运送登陆部队和装备的海上自卫队及美国海军舰艇也加入训练。那我们都知道，这个美这个日本自卫队从二零一八年开始有所谓的水陆机动团正式成立，而且过去来在装备上、在人力上不断的发展。它就是美国海军陆战队一手打造的日本版的海军陆战队，而它主要执行任务的方向就是整个西南诸岛。尤其是围绕到钓鱼台周边的相关一些岛屿，因此它在编制上、在作战能力、在协同训练、协同战役里，乃至于异地训练等等，它面面都是针对所谓夺岛作战。共同社二十五号的报道称，与去年演习时偏重现场训练不同，今年的铁拳演习还增加了日美司令部制定作战计划以及对各部队的指挥。力争强化不同部队之间更高水平的合作。所谓日美司令部制定作战计划内容，也就是通常所说的联合指挥所演习。就在本月初，日本媒体才曝光称，日本自卫队和美军在历任联合指挥所演习中，首次将中国列为假想敌，并宣称此次演习目的就是为了对未来的台海局势进行军事干涉。
。尽管日本方面随后否认相关报道，宣称此次演习没有针对特定的国家或地区，但美国《星条旗报》毫不掩饰称，无论日本是否承认，美日举行这类演习所针对的假想敌就是中国。对此，中国国防部发言人张小刚在二十九号的例行记者会上回应表示。有关国家间的防务合作，不应针对第三方，更不应拿中国说事，而刻意寻找借口，渲染局势紧张，制造对立对抗，是极不负责任的危险行为，更有悖于地区国家求和平谋发展的良好意愿。台湾问题纯属中国内政，怎么解决台湾问题是中国人自己的事，不容任何外来干涉。但从去年铁拳演习看，相关演练内容中。日本自卫队承担了风险最高的抢滩登陆和清扫残敌等任务，美军只负责最后的清理战场。这种变化可能与美军有意从第一岛链后撤，担心在夺岛作战时遭到惨重损失有关，也可能是日本试图强化独立夺岛的企图。因此，今年铁拳演习中。每日各自的演练内容将出现什么变化，值得关注。因为我想，这个有鉴于这个中中美之间军事力量消长所产生的影响，特别是众所周知，解放军在过去十年来，他远端远程的打击能力越来越强。姑且不论所谓的东风二十一 D， 哎，东风二十六这个反舰弹道导导弹对他航母打击群的威胁，像所谓的关岛快递、冲绳快递这种弹道导弹所。构成的中远程这个火力覆盖，事实上让美国在这个整个这个驻日的基地，乃至于关岛，他都感觉到非常不安全。事实上，在包含第一岛链在内的整个印太地区，美军近来的活动非常活跃。二十六号起，为期十二天的金色眼镜蛇二零二四多国联合军演拉开帷幕。这一年度例行军演由泰国皇家武装部队和美国印太司令部共同主办。是亚太地区规模最大的联合军演之一，本次共有来自约三十个国家的近一万名官兵参演，主办方美国派出约四千人的部队参加，中方则连续第十一年应邀参演，将参与人道主义民事活动部分的演练。分析认为，美国一度希望借军演加强对盟友的控制，为印太战略服务，但与中国保持友好的泰国希望淡化演习的对抗性。这使得金色眼镜蛇有别于美国与其他印太盟国的军演。不过，美国借助其他多边安全合作机制搅局亚太的用心依然值得警惕。而从三月四号起，美韩将举行代号为“自由护盾”的联合军演，将持续到十四号。韩国联合参谋本部二十八号表示，此次军演，韩美将出动陆、海、空、网络以及宇宙等多种军事资源共同参与。将重点演习多领域作战，以及针对朝鲜核武威胁的打击能力。驻韩美军发言人艾萨克·泰勒表示，自由护盾旨在加强联合防御态势和联盟反应能力。所谓的联合国军司令部成员国也将参加此次联演。此外，本月九号，美国和菲律宾举行了两国最近几个月来的第三次所谓海空联合巡逻。十九号。菲方三架 F A 五零战机，还与美军一架 B 五二 H 轰炸机，在非专属经济区内展开所谓联合空中巡逻。解放军南部战区发布消息称，当天南部战区组织一线海空兵力严密监控，情况尽在掌握。国防部发言人张小刚二十九号则进一步表示，近来菲方拉拢域外国家搅局南海，组织所谓联合军演、联合巡逻并公开炒作，严重违背南海各方行为宣言精神。危害地区和平与稳定，与地区国家致力于维护南海和平稳定的努力背道而驰。需要强调的是，美方不是南海问题当事国，应恪守在南海问题上不持立场承诺、停止插手干涉、拱火滋事的恶意行为。南海是地区国家的共同家园，中方坚持同有关当事国通过对话协商，管控分歧，对一切侵权挑衅行径。中国军队始终严阵以待，坚决反制，坚定捍卫领土主权和海洋权益。值得注意的是，美国会参议院军事委员会在本月初通过现任美军太平洋舰队司令塞缪尔·帕帕罗上将出任美国印太司令部司令的人事案。在提名的听证会上，帕帕罗则借机炒作起了台海问题，警告称。
乌克兰长期冲突无法打消中国大陆在台湾问题上采取军事行动的念头。塞缪尔·帕帕罗如果接替阿奎利诺担任美军印太司令部司令，说明美国在印太地区的军事战略不会发生大的变化，仍然是在所谓的印太地区呢遏制中国。因为塞缪尔·帕帕罗和阿奎利诺有着相似的履历，例如呢，都是舰载机飞行员出身啊，都担任过美国海军太平洋舰队司令啊。对华态度呢也都很强硬，而美国总统拜登呢之所以提名塞缪尔·帕帕罗接替阿奎利诺，也正是看中了这些因素。中共中央台办、国务院台办主任宋涛二月二十九号在上海会见来访的中国国民党副主席夏立言一行。对于二幺四恶性撞船事件，夏立言代表中国国民党对厦津海域被撞渔船遇难同胞家属表达慰问，表示将监督民进党政府尽快查明事实，做出妥善处理。此前，大陆派出包括晋江红十字会秘书长和遇难者家属在内的代表团，与台湾海巡部门多次谈判，至今尚未达成共识。二十九号，双方一天之内展开两场协商。此前有台媒称，双方讨论了书面道歉具体事宜，但台海巡部门矢口否认。二一四恶性撞船事件发生后，遇难者家属代表团与台湾海巡部门在六天内进行了九次协商，仍无法取得共识。多家台媒报道称，二十九号上午九点，双方代表重返吴江饭店进行第十次闭门协商。五十分钟后，陆方代表率先离场，海巡部门负责人许敬之随后则率相关人员直奔上楼，双方均面色凝重，对于是否签署书面文件和抚慰金问题，并未回应。当天下午四点，第十一次协商紧接着进行。据台媒报道，这场会议仅持续三十多分钟。相较于上午，下午会议陆方离场时表情和缓不少。台湾海巡部门的官员在陆方离场后，又就地开了超过两小时以上的内部会议。据消息人士透露，应该是针对双方讨论的内容跟上级汇报。至于侦办进度，金门地检署表示，目前案件积极侦查中，无可对外说明事项。岛内媒体二十七号曾披露，检方已确定两船有碰撞事实，因而全案朝过失致死罪方向侦办。报道称，此案是否有刑责仍未定，但台海巡部门躲不过民事赔偿。据报道，金门当地检方此前查扣大陆渔船与台海巡部门巡逻艇，在现场验船采集证据时发现，大陆渔船左舷下方有一处明显撞痕，用肉眼即可看到凹陷处，连艇上的铁栏杆都被撞到倾斜变形。另在台巡逻艇右舷下方也找到一处撞击点，这与台海巡部门此前声称大陆渔船因蛇形巨舰而翻覆的说法有明显出入。外界质疑，如果是大陆渔船想驶离现场，直接回到厦门是最快的方式，何必蛇形巨舰？而这次验船果然发现了碰撞痕迹，显示双方船只有碰撞，证实了过渡执法的存在。至于是一次碰撞还是多次碰撞，尚待更多证据来厘清。另据岛内媒体此前透露，台海军部门正在评估以书面致歉代替公开道歉，以保存颜面。但台海军部门巡防组长廖云红二十九号强硬对媒体矢口否认，他宣称。目前客观证据显示，海巡人员无疏失责任，所以没有规划书面道歉。对于这番说辞，有岛内网友形容为“拗吧”，也就是强词夺理的意思。还有人说，真相拿出来就可结案了，这样化简为繁，搞这么多天不累。外界注意到，一名台海巡部门匿名高层还宣称，目前金门海巡艇有十六艘，如果不够用，将派其他区域的大船过来支援。在。呃，整个事件的一个舆论上，我们看到岛内民进党方面也是呃呃非常极端的，采用这种所谓的啊、呃、反中民粹的操作，试图想把这样一个问题引向啊、呃、这样一种舆论的这种民意的一个对抗，在这个问题的善后上，那也是做的可以说是非常的没有诚意啊，一直在试试图去以拖代变，那么只会更加加剧这样一种焦虑的对抗的啊、呃、一个矛盾的螺旋持续的上升。那么随后和引发的这样一种两岸之间，呃，一种事态向危机方面的一种可能的升级和蔓延，那么这种情况是民南当局他一方面是难以去进行一个管控，另外一方面他也是无力承担后续的一个政治责任。针对二一四恶性撞船事件善后事宜未达共识，国台办发言人朱凤莲二十八号在例行发布会上称，现在问题的症结在于台方应尽快公布事实真相，严惩相关责任人，向遇难者家。属道歉，满足遇难者家属合理诉求，给遇难者家属和两岸同胞一个交代。事件发生到现在已经半个月，台民进党当局没有表达任何的歉意。
。在事件真相方面，民进党当局隐瞒、撒谎、误导，前后矛盾，试图掩盖真相，推卸责任。大陆方面保留采取一切措施的权利，一切后果由台湾承担。岛内不少人士也敦促台当局尽快公布调查结果。不仅台海巡部门处理方式备受批评，台海洋事务主管机构负责人管碧玲也因不断发表错误言论遭到指责。事件发生后，在没能给遇难人员家属和两岸同胞交代的情况下，管碧玲先是同一些台湾政客一起炒作所谓越界问题。有关言论被大陆反击后，他发文称。台海巡部门必须守护所谓限制水域，还搬出金门相亲作为挡箭牌，引发当地民众不满。此后，管碧玲又编造多个谎言，并宣称事件发生时未录像，被广泛质疑。今天你为什么被人家骂？你都不去检讨吗？不就是因为一开始那个危机处理呃危机发生之后的处理荒腔走板吗？嗯一开始要最早的时候要掩饰真相，你就是避重就轻，就是在怕嘛。然后最后追到最后，一个最简单的录影设备都没有，这个问题就是最严重的嘛。所以对岸才会讲说，你看你的录影设备，他们不相信没有录影设备，说不过去嘛。然后再就是到现在为止不愿意道歉，所以难怪这个事情会越拖越久嘛。我觉得这个都是管碧玲的问题啊，你应该好好的反省，而不是一直看别人怎么讲你啊。多家台媒注意到，国台办二十八号点名批评管碧玲冷喜。不仅对遇难者没有一句歉意、一句道歉，还对善后工作不断的设置障碍，极为冷血，为人不耻。奉劝这位女士将心比心，停止继续伤害遇难者家属，给遇难者家属和两岸同胞一个交代。岛内前民代郭正亮认为，朱凤莲的发言很罕见，表示他已忍无可忍。值得注意的是，该场记者会在社交媒体脸书上直播时，也显示管碧玲本人账号正在观看。是一刻不不能够等啊，要立刻及时的了解别人怎么讲他。当然，我认为管碧玲去看直播，你以为管碧玲这么笨吗？他不会派派他的秘书去看就好了吗？回报给我就好了吗？他为什么要用自己的账号？这是一个政治动作哦，这是告诉对岸，让对岸也知道说我们在关心你们的回应啊。我们知道管碧玲在民进党党内是一个呃比较老牌的顽固的啊台独的一个这样一个政治人物，他是在这自己当前的这样一个位置上啊，想要利用自己这样一种所谓的反中的啊这样一个政治表演来为在赖清德。啊，后续的一个任内，为自己去谋得啊这样一种政治上的一个生存空间。那么，这是我们看到呃大陆方面对他去进行点名批判的一个非常重要的原因。二一四恶性撞船事件持续延烧，新党主席吴成典二十九号下午赴台监察部门提交文件，要求弹劾台海洋事务主管机构负责人管碧玲和海巡部门负责人周梅武等人，谴责他们的行政怠惰和管教不当。吴成典说，这次事件因有台独意识的民进党政府领导介入，火上加油，才让此事闹到不可收拾。面对此事，正确的做法应该是情理优先，死者为大，就会让整个事件降温。对这个事情呢。不能把它政治化，这个事情呢，一定不能把它变成情绪化，变成两岸的，的这个这个这个对立。我们台湾跟大陆，我们是同文同种，我们都是中国人，我们都是炎黄子孙，怎么可以对立到今天这个程度呢？新党发言人陈丽玲更针对管碧玲和周美武两人的职责所在，点名两人明知海巡人员执行职务时要随时以照相、录音、录像或其他搜证方式保全相关事证，但却怠于执行职务，导致本次事件发生两人各说各话的情形，依规应该予以弹劾。对于民进党当局在处理二一四恶性撞船事件中的种种荒腔走板，台湾《旺报》社评指出，赖清德近日未闻日本地震灾情，并向日本天皇祝寿，但对金门帆船事故惜字如金，连一句稍微带人情味的话都吝啬出口，态度天差地别。不要说两岸有同文同种的同胞之情，从人道主义的立场，生死事大，就算是陌生人都不该如此冷漠。不可讳言，民进党当局主管海洋和交通事务的官员态度倨傲，甚至满口谎言，是让情势更加恶化的关键。让一件本来只是事务性层级的事故上升为政治事件，处理起来更为棘手。十四届全国人大二次会议和全国政协十四届二次会议将分别于三月五日和三月四日在北京开幕。国务院新闻办公室二月二十九号下午举行国务院政策例行吹风会，介绍二零二三年国务院各部门办理全国人大代表建议和。全国政协提案工作有关情况，全国两会临近，深圳卫视记者也第一时间探访了刚刚启用的两会新闻中心。
，吹风会介绍，二零二三年国务院各部门共承办全国两会期间提出的人大代表建议七千九百五十五件，政协提案四千五百二十五件。分别占建议提案总数的百分之九十五点七、百分之九十六点五，已经全部按时办结。交通运输部副部长王刚介绍，近年来越来越多人开始驾驶新能源车，但是跑高速、充电难，越来越成为很多新能源车主关注的问题。针对就完善高速公路充电设施建设提出的建议，交通运输部截至二零二三年底。累计建成充电桩二点一万个，高速公路沿线充电基础设施网络进一步完善。今年，交通运输部将继续持续推动公路沿线充电基础设施建设，计划新增公路服务区充电桩三千个，充电停车位五千个，为公共出行提供更加便捷、高效的出行服务。那我注意到一个特别突出的特点就是务实，在审议提案过程中，各部门不仅提出了极具具体的建议，而且所关注的问题紧密联系着民生福祉。无论是工信部关注并推动工业母鸡产业发展的推动，国家卫生健康委对基层医疗卫生服务能力的提升，还是交通运输部对新能源车出行问题的具体建议，都展现了政府在听取和采纳代表委员建议时的实际行动与成效。距离全国两会召开还有不到一周时间。设在北京西长安街北侧梅地亚中心的两会新闻中心，二十七号正式启用。深圳卫视记者已经完成注册。据悉，有三千多名中外记者报名采访全国两会，其中超一千名记者来自境外。记者人数有明显增长。我现在所在的位置就是北京西长安街的美的亚全国两会新闻中心。每年的两会期间，这里都将召开十多场人大和政协的记者会。目前已经陆陆续续有参会的媒体和工作人员们在调试设备，为两会召开做一些准备工作。届时也会有一系列的采访活动将在这里举行。现在我手上拿的就是代表深圳卫视领取的我和同事们在今年两会的参会报道的证件。从拿到这些沉甸甸的。证件开始，我感觉自己已经迈入了两会的工作节奏。